ันจะรวยไม่หยุดใครจะมาหยุดเอาไม่อยู่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะในานามของ Impact Exhibition Organizer และบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดค่ะดิฉันเขียงจิราจันทร์หอมนะคะวันนี้ก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งาน i n s i g h t อาเซียนแฟรนไชส์ฟอรั่มสองพโดยจัดขึ้นนะคะโดยคณะผู้จัดงาน f r a n c h i s e X Retail X อาเซียน2 0 1พันสิค่ะร่วมกับบริษัท g e n o s i s จำกัดนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเกิดจากความร่วมมือกันนะคะระหว่างสมาคมผู้ค้าปลีกไทยค่ะรวมถึงบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดนะคะร่วมกับบริษัท Globe International Event Consultancy ค่ะอาจจะกล่าวได้ว่างานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานแสดงสินค้านะคะกัดและการเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีกด้วยค่ะโดยที่เราจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่17กันยายน2558นี้นั่นเอกค่ะนะสูนแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะแล้วก็ในขณะนี้นะคะผู้ที่ให้ความสนใจในการจองพื้นที่แสดงงานเนี่ยก็มีมากกว่า 80% แล้วค่ะและหากท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะค่ะลำดับนี้นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงของการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะดิฉันต้องขอเรียนเชิญคุณพรพันธ์บูเนอร์นะคะผู้อำนวยการส่วนงาน Impact Exhibition Organizer บริษัท Impact Exhibition Management จำกัดให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญค่ะ Ladies and gentlemen, please join me to welcome and welcoming Ms. Pon Pan Bulna, the Director of Impact Exhibition Organizer Department and Impact Exhibition Management Company Limited, to deliver an opening speech. Please welcome. Good morning to all the distinguished sponsors, VIPs, speakers, and guests here today. On behalf of Impact Exhibition Management, I would like to extend a warm welcome to all of you for attending the Inside Asian Franchise Forum 2015, which is proudly organized by Franchise X, Retail X, ASEAN 2015, or FRA 2015, and Genesis Company Limited. This is an exciting year for the ASEAN franchising, licensing, and retailing industry. With the impending AEC 2015, which comprises us unprecedented business opportunities with the economic integration of the region, and I am proud that Impact Exhibition Management is actively involved in driving local and regional trade through the internal trade platform of FRA 2015 which envisions to be the leading marketplace for the Asian franchising, licensing, and retailing market. Several key strategic initiatives have already been implemented to ensure that the inaugural expo cement its reputation as the hub of education, trends, technology, standards, and innovation for the Asian franchising, licensing, and retailing industry. Currently, more than 12 industry associations from Malaysia, Vietnam, Hong Kong, China, Indonesia, Korea, Myanmar, and Singapore have confirmed to endorse the support for FRA 2015. In addition, we are working with this industry association on multiple levels of collaboration, such as hosting their annual conferences, meetings alongside FRA 2015, formation of national and association pavilions, invitation of high value investors and retailers from our hosted VIP buyer programs, participation through speakers and delegates attendance in our Asian Franchise Congress, Asian Retail Congress, Thailand Retail Study Tour, Thailand Franchise Award, Asian Retail Awards, as well as more than 40 complimentary workshops and seminars. Last but not least, we are working closely with our co-organizers 
the Thai Retailers Association, which comprises of the 40 largest retailers in Thailand and Globe International Events Consultancy from Singapore, which has a long-standing reputation as an organizer of successful regional events, as well as our partners such as Chinasis Company Limited, the leading franchise consultancy in Thailand, Asia-wide franchise, the leading franchise consultancy in Asia, as well as GS1 Thailand under the Federation of Thai Industries, with its more than 20,000 medium enterprise members in Thailand. All this guarantee the recipe for success for this most exciting trade expo of FRA 2015, when it officially opens on the 17th of September this year, here at Impact Exhibition and Convention Center, the largest exhibition venue in Southeast Asia. Before I end my speech today, I would like to extend, extend my appreciation to Mr. Matrix Shun, General Manager, Avantec Corporation Thailand, the exclusive digital retail and hospitality sponsor of FRA 2015, Ms. Nopakrao Kitpan Vice President, Regional Manager, Bangkok Bank, Public Company Limited, Mr. Setapong, Managing Director, Genesis Company Limited, for the kind attendance at our forum today, as well as the utmost support for our event, which I promised will be the key gateway for successful entry and expansion into the ASEAN franchising, licensing, and retailing market. At the same time, I would like to invite all of you here today to sail your way to success in the gold year with FRA 2015. Thank you, and wish all of you a fruitful forum ahead. Thank you. ความพันธุ์ค่ะได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเอ่อท่านก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่
และท่านผู้มีเกียรติในงานนี้ทุกท่านนะะดิฉันนพกร้าวกิตปานนท์นะคะในฐานะตัวแทนธนาคารกรุงเทพก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่ได้รับเกียรตินะคะในการเข้ามาร่วมงานเปิดคอนเฟลเลนซ์ในวันนี้นะคะถ้าเรามองว่าในแง่ของธุรกิจเฟรนชไยนะคะเรามองย้อนหลังขึ้นไป5ปี10ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นนะคะว่าธุรกิจเฟรนชไยเนี่ยมีการเติบโตดีนะคะแล้วก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าธุรกิจเฟรนชไยสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะเป็นเพราะว่ามันมีรูปแบบหนึ่งสำหรับในเรื่องของการบริหารจัดการนะไม่ว่าจะเป็นเฟรนไชเซอร์เองที่ทั้งดูแลเรื่องของโลเคชันนะคะดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำให้ธุรกิจเฟรนไชเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้อีกมากทีเดียวนะคะและในปีนี้เองที่เรามีเปิด AEC เราจะเห็นว่าเฟรนไชหลายๆที่นะคะจะมีโอกาสไม่เฉพาะแต่เฟรนชายที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะเฟรนชายที่อยู่ในระดับต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่สิงคโปร์มาเลย์ก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดทําธุรกิจลงทุนในเมืองไทยได้และขณะเดียวกันเองเฟรนชายของเมืองไทยก็สามารถที่จะไปลงทุนในต่างประเทศในบริเวณ AEC ได้เช่นกันนะในโอกาสนี้ดิฉันมองว่าสถาบันการเงินเองก็จะเป็นแหล่งสนับสนุนที่สําคัญที่จะช่วยนะคะให้ผู้ประกอบการธุรกิจเฟรนไชส์เนี่ยสามารถจะเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนและในแง่ของธนาคารกรุงเทพยังก็มีความยินดีที่จะเรียนให้แจ้งว่าเราเป็นธนาคารที่มีเครือข่ายสาขาในประเทศ AEC มากที่สุดนะคะและเราสามารถที่จะร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการทุกท่านที่ต้องการจะลงทุนในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการในต่างประเทศที่คิดจะร่วมมาลงทุนในเมืองไทยนะะเราสามารถที่จะคอนเน็กท่านเข้าสู่ตลาด AEC ได้นะะท้ายที่สุดดิฉันก็ออขอ,อ,อยืนยันว่าในเรื่องของการทำธุรกิจ AEC ในในการทำธุรกิจเฟรนไชส์ในตลาด AEC นั้นเนี่ยเ,เราจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันนะคะในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ความรู้นะคะทั้งทางด้านของแหล่งเงินทุนแล้วก็ทางด้านของคำแนะนำต่างๆนะดิฉันมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะว่างานในวันนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกับผู้ประกอบการเฟรนชไชส์ทุกๆท่านนะคะที่เราจะสามารถทําให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยสามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นพื้นฐานสําคัญของประเทศต่อไปค่ะท้ายที่สุดดิฉันก็ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็ธนาคารกรุงเทพมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมกันสนับสนุนนะคะผู้ประกอบการเฟรนชไชส์ทุกท่านนะคะในการเติบโตไปในตลาด AEC ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณนพทำเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกท่านก็คงจะได้ฟังประดักษาพิเศษนะคะจากคุณนพกล้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการเข้าสู่ช่วงของการเสวนาค่ะในหัวข้อ stand out franchise นะคะซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะกล่าวถึงความท้าทายแล้วก็ถึงโอกาสค่ะของธุรกิจเฟรนไชส์ในตลาดอาเซียนเราลองมาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะพูดถึงในเรื่องของผลตอบแทนต่างๆจากการลงทุนในธุรกิจเฟรนไชส์ว่าจะดีขนาดไหนยังมีเรื่องของแนวโน้มค่ะของธุรกิจเฟรนไชส์ว่าจะมีไปในทิศทางใดบ้างเราสามารถหาคำตอบได้ในการเสียงนาในทางนี้ค่ะ Everybody you look like too formal right now right now we're gonna make it more easier discussion actually the topic is quite serious but we're going to talk something like it's not too serious And thank you very much for all of you to come today. ก็เดี๋ยววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะผมอาจจะไม่ได้พูดภาษาไทยภาษาอังกฤษกลับไปกลับมาบ่อยๆนะฮะแต่ก็ยินดีมากๆที่ทุกๆคนที่เข้ามาตรงนี้เราจะมีคนที่ช่วยแปลด้วยสรุปให้ใช่ไหมครับหรือยังไงเสียปะโอเคนะครับเราจะมีตรงนั้นก็ follow กันไปแล้วกัน I'm going to ask that that someone going to translate in Thai for us to talk about that. Okay, let's start from the middleman, but it's not the middle age, something like that. Okay, taking c o o I know that you're from Singapore. Okay, we have franchise consulting. Actually, can you tell about your background to somebody else to know about yourself? Good morning, um, Seth. Thanks a lot 
for basically inviting me here. Mm -hmm. uh, it's an honour to be present here this morning with distinguished speakers, uh, metrics, and uh, basically uh, Dr. Wee Chang. Um, this way, sorry. Um, sponsors has got to see this, yeah. <laughs> um, yeah, I've, I've been in this um, business for the last 35 years. Um, uh, was with um, McDonald's. Um, was CEO of KFC in Indonesia. Um, became CEO at the age of 34. Um, I was also basically um, head of Burger King in Asia. Um, business development and franchising. I was managing director of uh, Bajaya Group for the uh, F&B division. Uh, we developed basically Kenny Rogers Roasters because we own the brand globally uh, and also basically two or three other brands. Other than that, I'm an auditor by training, <laughs> so uh, you can ask me um, anything to do with numbers. Um, I have a master's uh, from UK and um, basically have been doing this and I enjoy it. I, I'm actually semi-retired, yeah. Mm -hmm. um, and I have a partner here uh, who's with me today, um, Sean Moore. Mm -hmm. Sean? Okay. Yeah. Um, we, we basically uh, decided some three to four years ago to uh, start off um, VF Franchise Consulting. And I think it's a real honor to be here. And um, thanks again, Seth. Thank you very much. Thank you. <laughs> ความหวอดในเรื่องของตัวธุรกิจแฟรนไชส์เอเชียมาตั้งนานมากดูแลเบอร์เกอร์คิงนะครับแมคจอร์นอลตั้งแต่เริ่มต้นเปิดร้านสาขาแรก KFC ที่อินโดนีเซียนะครับประสบการณ์ด้าน International f r a n c h i s e a s i a n f r a n c h i s e นี่ต้องเป็นคนคนนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้เชิญมาพูดตรงนี้ในจะได้มองเห็นภาพว่าเอเชียมาร์เก็ตเป็นยังไงบ้างที่จะต้องเผชิญอยู่นะครับ and going to ask the next person Dr. Wichai นะครับ Actually, he is a president of Otoya, but his background is also background in Asian franchise business. So, to tell you a little bit, a little bit. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you, Dr. Said. Uh, 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 I'm not normal for, for coming to service industry. I start with hospitality industry from hotel. Usually, I work before at Montian Hotel, work at uh, Oriental Hotel. Shangri-La Hotel. After that, I went to U.S. to study for my 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 master degree. When they come back, come back with the pizza, a pizza man guy. So they started in Pizza Hut in 1986. The area that very few very few uh, operation in Thailand. All import the operation manager from from abroad. No, only a McDonald. That's one Kun Wan Chai and me, only two, only two Thai people that uh, operation manager in Thailand. Mm -hmm. After that, uh, the master like, like Mr. Kim is uh, the master from England, is Baskin Robin, the ice cream. After that, in Thailand, in Otoya, Otoya, Thailand, also from Japan. So different master from US, from, Je from Europe, or from Japan, that the master, the master franchise is different, I tell you, it's quite, uh, different and a, a whole problem mm -hmm. is happened in Thailand. So it's so that know. you have been a lot of experience in doing the changing the franchise from international way in coming to Thailand or Asia market and you can see that a lot of challenge and also a lot of opportunity as well. Right. Is it right? Yeah. Okay. And you metric too actually as somebody said that it's all about the technology. What is all about the franchise? But can I tell you about your company a little bit? It's the multinational company yeah. from Taiwan, right? Yeah, okay. Um, actually, we are um, partly involved in retail. Mm -hmm. um, in fact, our, um, we are the world's largest uh, industrial computer manufacturer. We have been involved in um, quite many industries, especially like in the manufacturing, automation, power and energy, mm -hmm. transportation. So, Retail is a, is a new uh, market that we are involving right now. Um, 
we are actually the technology companies, um, not a retail company or not the franchise company. Yeah, <laughs> but we we our mission is actually uh, we hope that to enable the technology to help in the retail market, where to enable actually uh, to help the people to have a good retail experience. Okay, when your customer coming to your store, they have the best experience. Okay, with the right coaching with the right uh, guidance from the shopper from the shop layout from the data analysis mm -hmm. okay from how you design the, the shop or the <coughs> products okay mm -hmm. from which time to which time mm -hmm. okay so we do um, enable the technology for the people who do retail okay okay so your technology is quite important right now everybody use the technology and everything for the business drive by technology yeah, yeah, but right, the in, key driver yeah, like that too. Maybe from from last two years and before that, people think about technology is very costly and it's very very tough thing to handle. Oh, so, right. but now the things change. Actually, after the 2010, where mm -hmm. the smart city, the IoT era is um, transformed into our ICT technologies. Now, the situation <coughs> is totally changed. Technology is uh, actually can be enabled, can be uh, adopted everywhere and. Very easy, mm. very easy. Okay. Okay. So we got. We are going to talk about that yeah. in technology and the future vision of technology for the business, especially in franchising as yeah. well. Yeah. So go back a little bit, back to ten or twenty years ago when the international brand coming into Asia market and got the TK can saying about that too. What happened that time? Why the international look at that time, I think, what they vision, think about the uh, enter the market. I believe that McDonald's or KFC that time, they don't know, right? How to go to Asia market. Yeah. Can you tell me your experience? What happened at that time? Okay, Seth, I think it's a combination of factors, <laughs> yeah. Um, McDonald's came in, in fact, very early into ASEAN and KFC also. Um, Do you remember they, the, the year, something like that, McDonald's well, and KFC? Well, okay, I was, I was in McDonald's in 1979. 1979. Uh, so that's like about um, 36 years ago. They wanted to basically establish a very strong foothold in Southeast Asia. So they came in and they basically built a brand, um, but many challenges. Just okay. like when you're going into a new market, it's very difficult to basically find a good partner. Mm. Yeah, um, the right partner. I think that's one of the most difficult things to find. You have an investor who's willing to basically put in maybe 10 million, 15 million US dollars, grow the brand, but you need a good leader. And it is one of the most difficult things to find. You can establish it threshold in the market, in the country that you want to come in into, but having good leader. So what do I mean by having a good leader? Mm. You need to find a good general manager or CEO to run the business. Yes. So the investor is willing to put in the money, but if you don't have a leader to run the business for you, that is basically a sure formula for failure. Mm. This I think is one of the key aspects. And McDonald's basically was very clever. They came in, they got a good partner, my boss <laughs> at the time. Um, great guy, wonderful guy. We're all still friends. And I've got some fellow colleagues, ex-colleagues in this room who was with McDonald's. And it's basically one of, the, one of the reasons because he wants to establish McDonald's as the number one franchise, US franchise, global franchise, in Southeast Asia. Wow. And he basically hired a group of core people, individuals. Yeah, may, may I ask that? That yeah. time is McDonald coming by franchise or by it? Or it, is, it, is, it is basically franchise. He was, he was basically the... Uh, oh, he, he was by the massive franchise? From McDonald's. McDonald's USA? He was a three-party oh, joint right. venture. Yeah. Okay. So I covered one aspect. It was leaders, finding good leaders. That's one of the biggest challenges in terms of entering into any market. It could be basically 
you're talking in terms of a mature market or even a new market, but finding a good leader. Investors, no problem. In Asia, in ASEAN, many investors. I think you can find people who've got 10 million, 15 million dollars, 20 million dollars. Not an issue. Mm. But finding a leader, I think the establishment of the business is to basically grow the business and McDonald's basically saw that. And my ex-boss uh, basically was quite bright. And so you're, you're saying that money is not a problem. The yes, problem right. is management. Problem is, uh, well, management, uh, leadership. And, and leadership, leadership too. Yeah, together, yeah. Okay. Yeah. How about in Thailand that time? I believe that you were in McDonald's and said that time also. What do you think that in the past, entered it in Asia, might also in Thailand. What happened that time too? Uh, that time, very few people know about know about the, the uh, international restaurant like like Pizza Hut. I mm. work for Pizza Hut. Yes. In 1985, 86, uh, we can in marketing way we can try to make the people the uh, brand awareness. People know the Pizza Hut very few. They know only the cheese. The um, cheap okay. and some some uh, the media from 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 US, but only new people, young people. We could do capital kind of young people is the our our target group, but for senior people or forty up, very few they eat pizza. โอ้โหคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านวิทยากรเนี่ยกำลังเข้าประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเวลาของเรานะคะหมดลงเฉพาะเบรกนี้เท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในเบรกหน้าค่ะแน่นอนว่าต้องน่าสนใจแล้วก็สนุกสนานแน่นอนค่ะท่านจะรวยไม่ยุดไรจะมาชุดก็ไม่อยู่